Γεια σα, αγαπητέ φίλε και φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κεφτέδε που έχω μάθει από τη γιαγιά μου και τη μάμα μου. Αρχίζουμε με το κύμα, που είναι το πρώτο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι διπλοπερασμένο. Ο κύμα πρέπει να είναι λεπτό. Όχι Πόσο μόνο. Πόσο θα βάλει, Μισό κιλό. Okay. Μισό κιλό. Χοιρινό. Εγώ χρησιμοποιώ χοιρινό. Μπορεί να βάλετε χοιρινό με βοδινό, εγώ είναι χοιρινό που το κάνω. Ωραία. Δύο. Μέτριες προς μεγάλες πατάτες, τις οποίες θα τρίψω με τον τρίφτη μου. Θα χρησιμοποιήσω το κρεμμύδι, αυτό είναι τεράστιο, δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο. Θα βάλω τα δύο τρίτα του κρεμμυδιού τούτου, δεν το έκοψα για να το δείτε, αλλά εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο. Θα βάλω δύο μικρά αυγά. Μικρά ή με τρία. Είναι προς τα μικρά του τα αυγά. Εδώ έχω βάλει τρει κουταλιέ φρυγανιά αλεσμένη. Στην Κύπρο τη λέμε καπύρα, στην Ελλάδα τη λένε γαλέτα. Εδώ έχω κάνει το ψωμί μου σε ψίχουλα. Πρέπει να είναι παγιάτικο ψωμί, να μην είναι φρέσκο. Θα βάλω μισό ματσάκι μαϊτανό ψιλοκομμένο και μία κουταλιά από ξηραμένο τριμμένο δυόσμο. Όσο βάλουμε πιο αρωματικά θα γίνουν, αλλά πρέπει να είναι όλα ψιλοκομμένα για να γίνει ένα σώμα με κεφτές. Όταν τον τηγανίζουμε, άμα είναι μεγάλα κομμάτια ή ο μαϊτανός ή το κρεμμύδι, δεν γίνεται ομοιόμορφος ωραίος ο κεφτές. Και αυτό είναι το ελαιόλαδο που θα βάλω δύο κουταλιές. Και στο τέλος που θα τους τηγανίσω, θα βάλω και έναν κοφτό κουταλάκι μπέκερ πάουτερ. Αλλά πριν τους τηγανίσουμε θα βάλουμε το μπέκερ πάουτερ. Για να μας φουσκώσουν και να γίνουν αφράτοι. Ε, το αλατάκι μας που πάντα βάζουμε και το πιπεράκι μας, όσο θέλει ο καθένας. Τώρα πρέπει να τρίψω τις πατάτες μου. Όταν είναι φρέσκες οι πατάτες βγάζουν πολύ ζουμί. Αν είναι πολύ, το θα το αφαιρέσω. Αλλά αυτές δεν είναι πολύ φρέσκες πατάτες και θα τις χρησιμοποιήσω με το ζουμί το που θα βγάλω. Τους. Επίσης θα ψιλοκόψω και το κρομί. Φίλες μου και φίλοι μου, εδώ δεν έχω το ηλεκτρικό μου εργαλείο που τις τρίχω και θα τις κάπω στο, στο χέρι μου. Στο τρίφτα. Ε, οι παλίες στο χέρι μου το κάνω, εσύ δεν είχαζει οι ηλεκτρικές συσκευές. Ε, πέραζει, πρέπει να στρεφόμαστε και λίγο <laughs> στα παλιά. Αυτή και αυτή δεν είσαι και παραποσιακή. <laughs> να μην ξεχνούμε και την παράδοση μας. Ωραία. Έχω τρίψει τις πατάτες μου σε αυτές τις τριβούλες του τρίφτη, ούτε σε αυτές τις μεγάλες, ούτε σε αυτό το μικρό. Ωραία, τελειώσαμε με το τρίψιμο των πατάτων. Ναι. Και τώρα... Τώρα θα προσθέσω το κέιμα μου, το κρεμμύδι μου. Το έτριψε σε ζύνο. Το έτριψε, ε, το έκαμα στο μηχάνημα. στο μηχάνημα για να τριφτεί πολύ λεπτά. <χω> διότι δεν θέλω να μην οι κεφτέδες μου την ώρα που θα τους τυμπανίσω. Η ψυχα ψουμιού ήταν τρεις ε, φέτες, φέτες ψωμί. Μεγάλες φέτες. Μεγάλες από τη μέση του ψωμί. Είναι ο μαϊτανός μου με το τρίσιο Ένα λεπτό. Μου. Μαϊτανός ή δυο μου. Μαϊτανός και δυο μου βάζει. Ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο. Βέβαια όλα ψιλοκομμένα πρέπει να είναι στο κεφτέ. Θα βάλω δύο αυγά. Τα οποία σπάζεις. Βέβαια έναν ένα. Παρόλο που είναι δικά μα, αλλά δεν ξέρεις. Δύο αυγά. Άρα θα ανακατέψει πολύ καλά τώρα το μείγμα του. Μπράβο, πολύ καλά. Εκτό από τα ψίχουλα ψωμιού, θα βάλω και τη φρυγανιά μου, την τριμμένη. Βάζω και ψωμί, βάζω και φρυγανιά. Κάμε το δίτσε εσεί, όπω σα δείχνω, και περιμένω τα σχόλιά σα. Συνεχίζω με το αλάτι μου. Και πόσο παλιά. Ε, τώρα έβαλα μια κουταλιά, δεν έβαλα. Mm, Αρκετό, να. Ε, μα ε, ένα τάμπο στο λίγο μηχανή. Πάει σε λίγο. Ναι, το λιπέρι μα. Πάντα φρεσκοτριμμένο. Φρεσκοτριμμένο, να μυρίζει, όμορφο. Θα βάλω... Και λαδάκι. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, πάντα. Σπορέλα, δεν βάλω. Θα βάλω... Περίπου... Α, μια ανάμψη κουταλιά. Όχι δύο, όπου είπες. Ναι, δύο κουταλιές. Ναι. Yeah. Δεν βάλουμε. Και... Θα τα ανακατέψουμε. Καλά. Καλά. Όλα να γίνουν ένα σώμα. 
Αρνούμε ενώ ότι θέλουμε να βάλουμε ακόμα λίγη φρυγανιά, θα βάλουμε. Πώς θα το καταλάβουμε. Αν πάει να το πλάσεις και δεν βλαθέτε εύκολα, εμένα πλάθετε. Πλάθετε. Αλλά να δούμε πως είναι πολύ... Χαμνό. Ναι, εν στέγη, ωραία. Θα βάλουμε. Να τραβήσει τα ζωμιά. Ναι, και τα υγρά. Τώρα να δείτε τι θα κάνω άλλο. Στο τέλος και λίγο λεμόνι για γεύση αλλά επειδή έχουμε βάλει και πατάτα μέσα να μην μου μαυρίσει πατάτα διότι εγώ μπορώ να τηγανίσω λίγο σήμερα και να τηγανίσω και λίγο αύριο άμα αν έχει το λεμόνι δεν μαυρίζει πατάτα και φαίνεται ωραίοι και φταίτε στο εσωτερικό τους Άρα έβαλε και λίγο λεμόνι δηλαδή καμιά κουταλιά Καμιά κουταλιά Μάλιστα. Έτσι κοφτεί το μια, δυο κουταλιές, το λεμόνι είναι και χάνε Αφού όταν τους τρώμε βάζουμε πολύ ακριβώς, λεμόνι. Ακριβώς. Αλλά να μην αφήσουμε κουκούτσια μέσα. Ναι, στο τέλος που τους τελειώνω, βάζω και λίγη καπύρα από πάνω. Με ένα κουταλάκι. Ναι. Γιατί το βάζεις στον τώρα. Τραβά τα υγρά. Mm. Αλλά και κάτι άλλο, το γυρός που μου έχουν μείνει από το ψωμί, το βάζω μέσα. Έτσι και τραβά τα υγρά. Ε, θα τα χρησιμοποιήσω Πετά μετά. Να τα βγάλεις. Να τα βγάλω. Και θα τα στείλεις στις σκότες. Στις σκότες τους γάτους μου. Αυτό είναι. Θα το καλύψω με μια πλαστική μεμβράνη. Μάλιστα. Και θα τους βάλω στο ψυγείο για καμιά ώρα. Ένα-δυο ώρε είναι καλό να μείνω. Το baking powder πότε να το βάλεις. Το baking powder να βάλω την ώρα πριν τους τηγανίσω. Τους καλύψουμε μέσα στο ψυγείο γιατί έχουν κρεμμύδι να μην μυρίσει όλο το ψυγείο μα. Και άμα μείνουν μέσα στο ψυγείο και ένα και δυο ώρες ή να τους κάνεις το πρωί και να τους τηγανίσεις το απόγευμα ε, παίρνουν τα αρώματα, γίνεται πιο εύγευστος ο κεφτές. Και γίνονται ωραίοι κεφτέδες ε, χωρίς ωραίοι. να σπάζουν ναι. μέσα στο τηγάνι. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να είναι όλα ψιλοκομμένα. Το ξαναλέω και το ξανατονίζω. Ωραία. Κάλυψες τον και με την πλαστική μεμβράνη. Τους έχω βγάλει από το ψυγείο μου. Θα αφαιρέσω τα ψωμάκια. Να πάνε στι σκότε. Έχουν τραβήσει αρκετά υγρά. Αρκετά υγρά. Και τώρα θα βάλει το baking powder. Θα βάλω το ένα υγρά. κουταλάκι. Όχι. Κουταλάκι μικρό. Και ένα κουταλάκι, όχι πολύ γεμάτο. Πάμε. Και ανακάτεμα. Ζήμωμα ξανά. Ναι. Θέλουμε να του κάνουμε σε αυτό το σχήμα. Κάνουμε του σε αυτό το σχήμα. Εμένα μου αρέσει τούτο, είναι η παραδοσιακή που τους έκαναμε πάντα Α. εμείς. Βλέπετε ότι δεν εξεχωσεί που τη ζύμη μου κρεμμύδια, μαϊτανή και άλλα πράγματα. Βάζουμε το ελαιόλαδο μας να ζεσταθεί. Ε, θα τους βάλουμε με κρύο γιατί είναι αμίξουση με κρύο. Θέλει να ζεσταθεί το λάδι και αν δούμε ότι ε, δυνατό θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας. Να μην του αρπάξει απ' έξω ναι. και να μην νομεί μέσα. Ακριβώς, Κάτι να... που συμβαίνει Πολύ. να τρώμε σε κέντρα μερικέ φορέ. Και να νιώθει την πατάτα νομεί μέσα το κύμα και να μην είναι ψημένο. Θα αρχίσω να βάζω μέσα. Θα είναι έτοιμο το λάδι μου εδώ. Δεν ξέρω αν είναι να του ρίχνει λίγο ψηλά να τα είδε. Έβαλε τα πιο τώρα ελαιόλαδο. Και θα του αφήσει να κάνουν γκρούστα και μετά να του γυρίσει. Ναι. Ο γάτο μου τρελάθηκε να μπαίξει από τη μυρωδιά. Και εγώ αναμένω. Ποιο να δω πρώτα, του γάτου μου ή εσένα. Ε, σίγουρα εμένα. <laughs> Βοηθά πάρα πολύ αυτό το ξυλάκι στο γύρισμα. Του που βάλα πρώτου. Mm. Του γυρίζω πιο γρήγορα. Να μην μου αρπάξουσε. Σιγά σιγά. Οι δουλειέ θέλουν υπομονή για να γίνουν καλέ. Απαλά, απαλά. Απαλά, να τους λύσω. Έτσι γίνεται. Άντε, να τους δεις ο φίλος μου Γιώργος. Ναι, υποσχεθήκαμε του. Ωραία, να τους. Δηλαδή ξανανακατεύεις τους τώρα, ξαναγυρίζεις τους. Ναι, θα τους αφήκω έναν τόπο να αρπάξουν μου τη μια. Θα τους γυρίσεις. Όχι και συνέχεια, αλλά... 
Ποια η φωτιά σου είναι μέτρη από ναι, την Ναι, καλή φωτιά μου, ναι. Για να ψηθεί και έχω μέσα. Ε, έβαλα και μπολικούς μέσα. Μισό Άρα με μισό κιλό κύημα, mm. κάνεις 22 κεφτέδες αυτού του μεγέθους. Ακριβώς. Που έδειξες το άκρη. Εμένει που την πλευρά την ποδά είναι τελειωμένη. Έτσι φαίνονται, είναι η όρεξη μου. Να το πιέν, να βγαίνουν. Εδώ, mm. να μάθω, πάει ο πρώτος. Ένα αντέχω, θα αρπάξω ένα μέχρι να βγουν οι άλλοι. Εγώ θα φάω τον πρώτο. Δεν γίνεται. Mm. Φέρνει το λεμονάκι του και λίγο ένα λατάκι ακόμα. Εγώ θέλω να βάλω λίγο ένα λατάκι. Ένα αντέχει, θα σα άρχισε έτσι εσύ. Όλου αυτού θα του φάμε σε λίγο μαζί με λίγε πατατούλε τηγανιτέ. Εγώ και η Λίζα μου. Το κεφτέ με όλα πάει. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, εάν κάνετε του κεφτέδε διαφορετικά, δοκιμάστε να του κάνετε και με τον τρόπο που σα δείξαμε. Και γράψτε μα τα σχόλιά σα κάτω από το βίντεο. Εάν σα άρεσε το βίντεο μα, κάντε μα like, προωθήστε το. Και γραφτείτε στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που βάζουμε νέο βίντεο. Προθεσή μας είναι να ανεβάζουμε νέο βίντεο κάθε Κυριακή πρωί στις 9 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και τα λέμε.